Vahigur Khalsa, Vahigur Ziki Fateh to everybody. Um, Vice Chancellor Professor Aravind, uh, Director Professor Gurmak Singh, and Coordinator Dharanjit Singh, thank you for organizing this lecture with three discussants Professor Lakhvir Singh, Professor Manjinder Singh, and Professor uh, Sukhwinder Singh. I was happy to accept the invitation to speak in this forum organized by the Center for Diaspora Studies at Punjabi University, Patiala, especially given its open and broad remit to not only explore socio-cultural and political economic issues, but also philosophical ones. And we just heard Professor, uh, Vice Chancellor Arvin making those comments. And it is with the latter that I have the honor and pleasure to address you today. The title of my talk you've already heard but the second part I have not been able to do. So I apologize to uh, Professor Gurmukh Singh, especially as he was introducing the ideas about uh, the importance of the colonial encounter and the legacy of that and how that transforms the knowledge in which we are in. I won't be able to get there. Um, that's the second part. Maybe we could um, have, a, uh, if there's extended time or in the discussion time, I can discuss that but i'm going to focus on the first question the first part that um, is has been advertised your center for diaspora studies admiringly is open to all visionary scholars scientists filmmakers entrepreneurs economists artists philanthropists and policymakers people that you would expect to know things and have important knowledge to share you certainly wouldn't have wouldn't invite individuals that lack knowledge but that is precisely my situation, for I only have foundational questions, doubts that force me to question the difference between knowledge and gyan. In other words, I'm going to approach knowledge critically, which is probably a strange thing to do within the structure of an academy. Um, but I think it's essential. It is not a mistake. Uh, sorry, is it not? a mistake to collapse gyan into knowledge and sidestep the issue of maya or illusion that's therefore generated, as though what we know through science is sufficient to fulfill all our needs. And I'm not even going to address the transitions from data to information and then to knowledge. I'm talking about the difference between knowledge and gyan. We could extend the debate to information and then data. Um, so the, the, the main question that I'm gonna focus on is the one that uh, Professor Gurmukh Singh gave me. And that was the question, what are the advantages and limitations of reading religious scriptures in an academic setting in the absence of direct experiential engagement with the divine. Okay, so let me begin. If Maya is our beginning, we have to recognize that it operates through knowledge and therefore to dispel Maya, something other than knowledge is required. And I'm putting forward the notion of Gyan. I therefore understand Gurbani to be of central and foundational importance to see and escape the illusion generated by Maya and knowledge. In the following examples, I will show how Maya is an illusion of knowledge that is generated by language and its objectification through naming. That naming foregrounds some things over other things which seems to be ultimately arbitrary. So the first, I'm gonna go through a number of examples uh, uh, to elucid elucidate this notion that uh, knowledge and Maya have a relationship. In fact, Maya operates through a knowing, a knowledge. So the first one is uh, a story about a student who's a painter and is trying to learn how to paint. And the teacher tells him to paint the plant in front of him. And, and the student looks at the plant and says, okay, I'll start to paint. Just before he puts paintbrush to the canvas, the teacher says, could you just name what you're painting? And the, the student says, 
looks at it and says, oh, it's a rose. And the teacher said, that's the end of the session. Could you go away and come back next week uh, to tell me more, write more about the plant? Now, this goes on throughout the whole semester for two and a half months. The student keeps writing and what he writes keeps getting rejected by the professor. Until one day we can imagine the immense frustration that the student has uh, at, at, you know, because he's not even started painting and that's what he wants to do. Um, he's writing words instead. He's trying to name the rose. He goes through the um, a Latin name he gives that, he goes through the Encyclopedia Brit Britannica, gives a paragraph from that, and still this is ke keeps getting rejected. It's the last session of the whole semester. He spent the whole semester trying to write what the rose is, and um, he's frustrated, and he starts to doodle. And then he, an in insight, he sees that his hand is illuminated with the sun, and he looks at his nerves and he seems to believe that there's blood running through. And he looks at the plant's leaf and he sees similar structure of nerves. And then he thinks about photosynthesis and cellular respiration and how there's a connection between the plant and himself that actually the plant gives him oxygen to breathe and he gives carbon dioxide. And there's a cycle, there's a relationship that he cannot be without the plant. And suddenly he starts to write these kinds of connections down and he keeps going. He starts to write about um, how his mother has uh, SAD, seasonal affective disorder, that she needs the sunlight, just like the plant needs sunlight. The plant also needs rain. We also need water. And he starts to connect all these relationships. He sees that medicines come from plant. There's homeopathy, arom aromatherapy, essential oils. He starts to write all these connections down. And um, he goes on and on. He sees his cat eat the plant leaves and wonders why that there's a relationship between other animals and how the enzymes in the plant help the cat um, in certain ways. He writes throughout the day, writes throughout the evening. And it's, he, he's non-stop writing all of these connections and he drops his pen and he realizes something. He realizes that there's a interdependent transformational relationality that reflects a self-sustaining, self-organizing intelligence. He drops his pen and realizes that I don't know what the rose is. I cannot name it. Now, these reflections, um, he wants to give up on the painting. He thinks it was a wrong move, and he just wants to give the professor the writings. And obviously, the, the professor looks at the writings and finally says, now you're ready to paint. And now that he goes ready to paint, he's trembling because he knows that he cannot name. He doesn't know where the plant begins and where it ends. He finds that it's uh, constantly transforming relations that it's alive. Basically, he's trying to name life. And that knowledge was the illusion that he could name it, that he could foreground the rose, and this is a rose. But the rose can't be a rose on the moon, just like we cannot be who we are on the moon, because we lack the oxygen. So here we have an interesting uh, beginning. What can we learn from this? The first thing we can learn is that religious knowledge begins when knowledge collapses. He started with, I know, it's called a rose. But then he ended with, I don't know what it is. It's a miracle. It's an inter interdependent transformational relationality that reflects a self-organizing, self-sustaining intelligence that seems to be unnameable, resists being named as a knowledge. And this is the beginning of Gyan. So here I'm trying to make this distinction uh, throughout the talk and why it is important that uh, academics, knowledge producers, have a bit of humility uh, in the production of their knowledge. So here, that, that's uh, that example. Um, 
he understands something very important about the plant, the last insight. And the last insight is that the rose has no center. <laughs> it, it, you can't cut it down to constituent parts. And so he realized that, does he have a center? Or is there a source in which both the plant arises and the human arises, the animal kingdom and the vegetation? Is, does it see the same source? So I think that's an important distinction that he starts to see. Okay, um, so that humbling, I know to I don't know, uh, I think is an epistemic force. Humility is an epistemic force. It yields insights. And that is essential uh, to, but how, do, how are we humbled? It's not an, a pleasant experience. You have to go through a lot of frustration. We have to bang our head against the wall. We fail, we fail, we fail. Humbling is a very difficult thing. We can't just say, okay, I'm, I'm going to be humble. <laughs> it, it, it's not by will that we can be humbled. So this is the introduction of the uh, notion of walking a path and uh, a, a disciplined walking on the path which humbles oneself. Do academics do that? Are academics humble? So this is a, a question I have. Okay. Um, the second example where we see that knowledge is actually quite illusory, deceptive, is the London subway, the L London tube system. In the 1908, the first map that was created for the London tube system was um, copying street maps how the geography actually was. And I don't know if anybody has traveled to London, but you realize just how complex, it's not like Manhattan or New York City, where it's the grid system and you've got roads. This is a, a quite complex uh, 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 thing to represent. So the first maps were basically unusable and unreadable because they tried to have fidelity to the actual geography. And the actual geography was too hard to represent in terms of how, in terms of making it knowledge. So the later maps um, by uh, Harry Beck, he decided to do something interesting. He, he decided to straighten the lines and experiment with diagonals and making the distances even between the station points. In other words, he wanted to take artistic license to produce something that moved away from the actual reality on the ground. The final map in 1931 was purely symbolic, had no relation to reality um, except for which one came next. We don't know how, how long the distance is, but it's just given. So if you go to Delhi and you see, go to the subway system, which is similar, or any subway system, is now um, operates on that, that uh, disjuncture between the real body of the earth and our mental representation. So here we have an in interesting insight into uh, knowledge. Knowledge is only useful when it omits details, when it lies, when it foregrounds to such an extent it becomes usable. So that's a very interesting thing to understand by knowledge. Well, we might want to say that science wants to have more knowledge. We add to our knowledge. It's cumulative. We add and add. And this, we learn more and more. There's a certain hubris in this. And I want to show this by turning to the third example, which is uh, from Jorge Louis Borges. He writes this very short paragraph, and it's called The Exactitude of Science. Basically, the story is a king win, wins new territory, conquers new territory. And he says to his cartographers, go and make a map of the new territory. So they go and make a map and they show it, they present it to the king. The king is furious. He says, do you know you've missed out this? This spot here is where I lost five men. And this, other, and you've missed, go away. Come back 
and um, give me a map with more detail. So the cartographers are a little bit confused and they think, oh, okay. So they just make the map a bit bigger and they add more details. He rejects it again and again and again until the map is the size of the territory, a one-to-one -one relationship. Now, everybody knows that a map that is a one-to-one -one relationship is utterly useless. It cannot enter knowledge. So the map just gets uh, lost. It's torn away. Now, here I repeat the insight that we need knowledge. We need knowledge to communicate and to move around, but for what purpose? And is it the case that we have now become so familiar with the map that we assume that the map is the actual real? And I think that's the key problem. We've internalized the map as the territory and ignored the territory itself. Now, how, how else have we done that? Well, I'm arguing that language is inherent part of Maya and that naming and objectifying is ultimately an arbitrary process of bringing forward something at the expense of something else. And if that is the case, then what is woman? What is man? What is an adult? What is a child? What is I, me? What is academic space? What is a religious space? Aren't all these symbolic codes that we have forgotten on our maps, that, are, that they are codes, not the territory? In other words, the question of who am I is still yet to be answered. And maybe it cannot have an answer that is knowledge. And that's why we have to turn to Gyan. So here, these examples show that um, the necessity of humility and the self-reflection for us to gain a self-awareness about the map nature of knowledge, the code symbolic nature of knowledge, and not to forget that, not to forget that knowledge is a symbol system at the expense of the body that it describes the earth that it describes, the systems and processes that it describes. Okay, so that's um, uh, those examples. Now, on the, the fourth example is the NASA website, the National Aeronautical Space Administration. On their website, they say the, these statistics, which are quite interesting, 73% of the universe is made up of dark energy. 23% of the universe is made up of dark matter. That's 96% of the universe is invisible and we don't know what it is. We can guess, but the scientists don't know. 4%, the remaining 4% is the visible matter, the atoms, the stars, the planets. And even that we don't know much about. But of that 4%, 0.03% of it is the higher elements, oxygen, tungsten, carbon, etc. And that's the earth, that's life that as, as we know it. So basically, according to science, <laughs> according to NASA website, we are 99.97% ignorant of the very condition of our being. That's quite interesting. And we assume that matter and how naming matter is somehow meaningful and the access to, gives us access to the truth, when actually we're ignoring at least 96%, if not 99.97% of the reality of our body, the, our actual existential condition. By inventing stories, that help us move around easier. So this is these are examples that I want to use to try and show that uh, 
contrary to most people's orientation, we think that we're living in what's real, what's recognizable by our language, and that that is the norm. And the norm gets upset or taken off tracks by a lie, by a deception. That's what we think is, most people think. I'm arguing for the opposite. I'm arguing for an Indic tradition beginning, which all of them begin with Maya. What if it is the case that we begin with Maya? In other words, deception, lies are constant all the time, and the truth is the rare event that interrupts that. Not that we have the truth and norm, and then the lie is the rare thing. So I think that's a very interesting shift that we have. Therefore, if it is the case that Maya comes first, then we have to have an awareness of how easily we're tricked by the naming. We have to remember the tricking of uh, Maya language thinking. Okay, so uh, scientists, rather than say, this is what we know, they should be saying, uh, this is our best guess so far, which many of them do. Um, but also, more important, they should be saying, this is what is still left unknown. The vast 99.97% or 96% is left unknown. That vastness that dark energy, dark matter in Buddhist cosmology in the 31 dimensions of existence and in other religious cosmologies, talk about it as consciousness, awareness, liveliness, a certain life quality. So this is where, this is why knowledge can only take you so far about manipulating matter and Gyan has to take over to actually understand who we are and where we come from. Okay. So let's turn to the fifth example, and that is uh, René Descartes, the so-called founder of modern philosophy. Um, I'm laughing because um, uh, I, I'm going to be critical of him. Descartes, in his Cogito Ergo Sum, I think, therefore I am, um, omits life or that interdependent transformational relationality that reflects a self-sustaining, self-organizing intelligence. That's my summary for life. <laughs> um, it, it, it omits that. Um, it is not only that I think, therefore, I am is false. We just have to think about how the I is created. It's not out of thinking. I doesn't arise out of thinking. That's when you have a fire and you have privilege and you live li in a room and you can ponder in these meditations, you can ponder um, uh, thinking. You think, oh, thinking is always there. Doubt is always there. But it is false because I needs a we. I am because I am heard. If I am not heard, I, I cannot come into being. Imagine a child that's constantly beaten, saying that you're useless, you're never going to make anything of yourself, you're useless, you're useless. That I is going to be pathologically formed. Right? So here we need the we to be I. And similarly, we need the plants even to exist. So this relationality is crucial. And I want to just mention the word hukum. Hukum is what I'm understanding as this interdependent transformational relationality. Hukum, the Arabic word is command, will, order, divine ordinance, etc. So that hukum is in, we, we are in desperate need to be in relation with, not assume that it's not there and we can invent our own laws or discover some laws. Hukum cannot be written down, but we're all in it, as the Japji says, right? So Descartes, um, uh, 
There's a scholar, King Ho Leung, who does a nice critique on Descartes. And he says that Descartes is linking thinking to being, but crucially omits aliveness or livingness or life, because it's a thought system independent of the body. It's just in the mind. And um, he says, Descartes' lifeless cogito is a picture of thinking without life that formally opens up a model of thinking without God. Indeed, a secular picture of godless thinking. Did we, did we have an inclination that thinking is godless? Well, if we're in Maya and knowledge and we don't realize, we think our knowledge is truth, then yes, it's godless or hookumless. It's without that awareness. And so he says, for whereas one can produce or create one's own thoughts, the same cannot be said of one's own life. You can't create your own life. One's life is always given from a source of life other than the thinking itself. Life is something that transcends the realm of thought. D Jacques Derrida, uh, the late uh, great uh, uh, French philosopher, agrees. And he says that the Cartesian I am does not depend on being in life, but on thinking, which forgets the foundational nature of respiration, of breath, of life. I just want to tag on here the Pavan Guru Pani Pitta Mata Tarta Mahatta. The Guru is air, the father is water, the mother is earth. The earth is where we get our food. That's, let's say, we can exist without, if we forget the mother, we can exist without food for, let's say, three weeks. The father is water, let's say, we can exist without water if we forget that for three days. But the Guru is air. And we can only exist without air for, let's say, three minutes. So what is being taught here is a, our normal consciousness is Maya. We want food. We don't think about uh, uh, air. We just want food. And then we want wine rather than water, <laughs> et cetera, et cetera. And uh, we, we, we want, um, we don't know. We, we never have a consciousness of breathing as, as, as essential to our existence. So that's the normal Maya. That's our knowledge system. That's how we operate. What for Gyan to arise, we need to reverse that. A reversal in which the breath becomes the first thing. The guru is first. The mother is there. The father is there. All of it's important. But we have to get the order right. And I think that's what uh, I'm trying to suggest with the critique and differentiation between knowledge, maya, and jnana. Um, losing the thinking ego allows the absorption and merger into the essenceless primal state of life itself, which is fearless, hateless, self-ordering intelligence. Now, what is interesting about the student painter's ob observation at the beginning is that that interdependent transformational relationality that reflects a self-organizing, self-sustaining intelligence mimics the Mul Mantra. It is spontaneous, it is self-illuminating, it is fearless, it is hateless. So the Mul Mantra is describing not knowledge, but a gyan of our very condition, our being. And to get that, there's a block. What is, what is blocking us? I know. I know what's going on. I know who I am. I know where to go. So that ego, home, is in an antagonistic relationship to hukum. So therefore, to get access to the interdependent transformational relationality, that is the intelligence that informs our being, to get access to that, the ego has to be lost, has to be disciplined, has to be subdued, has to be humbled. 
then it's open. So we have to transcend our own knowledge. We have to let go of our own story. Okay, so Guru Nanak, finally, we get to uh, an example from Gurbani. Um, Guru Nanak uh, has a hymn called The Four Watchers of the Night. So the night has four periods, and he's symbolizing each period of one single night in four, which reflects the lifespan of an individual, a whole lifespan. So life is short. <laughs> we need to wake up to this notion straight away. So I, I want to pose a question, which I think now we have the ability to at least formulate some kind of answer, and that is, what comes before thought? Now, Descartes couldn't answer this. Descartes thought, what comes before thought is nothing. Thinking is foundational, hence European enlightenment, reason, God is dead, man is alive, rational thinking. This is the pillar upon which everything is being made. Everybody has copied this, have been forced to copy this. So this notion that what comes before thought is irrelevant. It cannot be answered because there's nothing that comes before thought. Thought is foundational. Logic is foundational. Knowledge is foundational. I want to challenge that by Guru Nanak's hymn and the examples that I've set out so far. So what comes before thought? Now, in this hymn of the Four Watchers of the Night, he talks about all of us, you, me, everybody, existing in the womb. We were all there. And what was it like? Now, I, he's using this to answer the question, what comes before thought? Thought isn't primary, something else is. But what is it? What is this? In the universe of the womb, this is rhythm. What is rhythm? It is music. What is rhythm and music? Feeling. And what kind of feeling is this? The feeling is of being utterly secure. Every desire is automatically met through the umbilical cord. There is no lack, no need for anything. Just the blossoming of the organic intelligence, a transformational relationality, that is self-organizing, self-sustaining is occurring. Until you're born and the umbilical cord is cut and then there's the first cry. Now your lungs are having to have air to breathe. Now you need food, you need to suckle on the breast. So now you have desire and lack and still no thinking. Still, there is no thinking. There is no sense of I. Now, now you have fear that you won't get your next breath and you cry and you won't get fed. A human being has a, one of the longest gestation periods, periods in terms of um, a socialization. They, they're absolutely dependent upon mother and the wider family, without that, um, they would die. So there's a we straight away before I ever enters the sea. Now this, what comes before thought, is feeling, emotion, first feeling of connectedness. And Guru Nanak calls this, in the first watch of the night, he says there's Simran, there's Tap, there's Dhyan, and there's Ardas. In other words, one is emerged, one is merged in, grows out of spontaneous remembrance of the life energy that informs all, all life. We're, that's what's resonating. That's what's there. Samadhi, basically, dhyan, meditation. But he says, in the second watch of the night, the mother gets attached to the child. My child. There's no my in the previous one. There's not even a mother in the previous one. 
There's no child in the previous one. It's an interdependent transformational relationality that's going on that we say for shortcut, mother, child, pregnant, womb, baby, right? So he says that we forget this state and then we enter the state of knowledge, Maya, and we start to name things, my child. And then the third level is we get attached to youth and wealth. And then the fourth is death. We die. So before the watch of the four watches of the night end, before our life ends, we need to have an awareness to remember Hukam, to remember that state. Now that state, I'm going to, we lack it. We've forgotten it. We've suppressed it. How? Because we transitioned into language, culture, mind, naming, Maya. We transitioned into thinking as our beginning. Thinking is not the beginning. Thinking is already dubida, subject, object, naming. Whereas there was no subject or object in the womb. So we have to remember that state. But the cost of remembering is the ego, home in. I know needs to be humble before we can retrieve an existential connection with our body that automatically remembers. Simran is not a thinking, oh, I must remember God. It is a feeling. So that's the longing I'm talking about. Now we all have that longing to become whole again. And that longing gets translated into belonging. And we start to belong to a, a gender, a race, a tradition, a geography, a climate, a culture. And we start to say, this is our tribe. This is how I belong. But that belonging is never satisfactory. It never fulfills. It has to turn into longing. And that longing can return us, according to the religious traditions, can return us to wholeness. Sanjo Vijol and how this is occurring. Now, something very important about this hymn that I want to emphasize, and that is um, uh, that cry of the baby creates that longing. And no philosophy, no knowledge can satisfy that longing because crying feeling comes before thought. It's as simple as that. We have to, we cannot use logic and thinking to get back to the source, to experience that. We have to do something else in the Sikh tradition, Kirtan. Singing is a mode of uh, uh, direct experience that is bodily expressed. Um, my son, when he was one year old and could sit up, I put the music on and his body automatically start to, let's say, dance, jiggle. And then I'd switch the music off and he would stop automatically. He's not thinking, oh, I don't like this song, I won't dance. His body is sonophonic. We're music. And it's organic in our being. So therefore, singing, mantra, meditation, ritual, spinning, dervish, dancing, whichever methods, these are methods and ways to try and return to move beyond belonging to start to feel the longing and get connected to our bodies. Okay. No philosophy, no knowledge can answer that cry, though we may try. So that's quite a, quite a, quite a challenge for all of us. I'll try and shift a little bit more quickly. So there's a, uh, the next example I want to talk about is by Daniel Kahneman, who's a, a psychologist and a behavioral economist. And he starts, so here we have knowledge, here we have somebody who's thinking, yet he's starting to think and write things that start to explain or resonate, let's say, with what Guru Nanak has just said about hukum and homei. So he talks about two notions of self. He has a, a famous book that's uh, uh, called Fast and Slow Thinking. 
and the fast and slow thinking are the two, two selves. And he talks about the first self as the experiencing self. That's the body, the experiencing self. And then he says, overlaid above that, on top of that, disguising the first one. The second one is the remembering self, which is memory. Now I want to extend Maya to knowledge and memory. In other words, the story that we tell ourselves. And what he notices is that the story self omits the Buddhist truth, which is anitya, impermanence, time, the existential conditionality of our body. It omits time, and it's just a story that exists that we tell, independent of time, independent of our bodies, independent of our context. So that story is the remembering self. And he says this very important point. There is the two are very poorly correlated. In fact, there's hardly a relationship between the experiencing self and the remembering self. And choice gets limited to which story we want to follow, which story we want to tell, which memories we like and which ones we don't. Rather than, and I want to put a challenge out here, the choice about returning to our experiencing self. So this is critical. Our bodies are constantly communicating to us in fast thinking, in fast uh, communications, instincts, gut feelings, intuitions, etc. But we ignore them because of our knowledge, our story that we belong to. And it would cost us a lot to ignore that story. So here, to face the truth of our experience in self is very costly. Um, it disrupts the story, the Maya, the knowledge that we have become accustomed to. Right? So this is like uh, the remembering self is home. The experiencing self is hokum. We're in the laws. We can't just eat anything. Some things are poisonous. There's hokum. There are laws. The way this body is respected. And the body will tell you, start to vomit, etc. And we ignore that. We might want to smoke cigarettes, but the body immediately coughs. That's the first response to the cigarette drag is to cough. The body tells you immediately, stop, moron. This is poisonous. <laughs> this is toxic. But what do we have? We want to, have, we want to be in the in club. We want to be part of the in club. So we internalize the falsehood as truth that this is okay. I want to be long to the in-group, then we're part of the in-group, but at the cost of our bodies. This is how I'm understanding the difference between knowledge and kya. Okay. Um, now, the question said, why read religious scriptures in the academy where, no direct, where there's no direct experience? So I think this is misplaced because our knowledge has confused us about the academy as being separate from the ashram, the gudwara, the mosque, the synagogue. And as though it's only in the mosque, the synagogue, the gudwara, in which you can have direct religious experience. That's not the case. You can have direct religious experience anywhere. You can be a non-believer and have a direct experience, etc. So the question isn't, can we do Gurbani within the university? It is more who is doing it? In other words, the issue is not the place, but the person's ego. Those who humble themselves can gain insight. Gyan is open to anybody and everybody, anyway. So I think that's a beginning to the uh, a response to the, the question. Can Gyan inform our thinking, or are we so ego bound? that we're adding to our knowledge and won't let go of it. So that, that I think that's the issue. It's to do with home and, and uh, not place. Now, Guru Nanak um, also goes beyond uh, Charlemagne and uh, Shakespeare. So Charlemagne says, uh, to have another language is to possess a second soul. 
which is very true. Learn a new language and your universe has expanded. It's so enriching. You have so many new insights from learning a new language. So to have another language is to possess a second soul. Very important insight. It seems to suggest that language shapes reality. But Shakespeare gives the opposite view and says, a rose by any other name would smell as sweet. So he would say, so experience is independent of language. It doesn't matter what name you say, the smell is the same, right? So now what both of them miss is the fact that both of them are speaking about language as normative, as though there's no other option. But we know from religious traditions that we entered language. And if it is the case that we entered language, then we can also leave language. So rather than thinking being the foundation, it would be dhyan. Now, dhyan, Sanskrit for meditation, is chan in Chinese, is zen in Japanese, is son in Kore uh, Korean. So here we have a civilizational advantage, a civilizational awareness in South Asia, broadly speaking, of something that needs to counter knowledge. Gyan, dhyan. And the immersion in that checks our knowledge, critiques our knowledge, dismisses our knowledge, pushes us to refine knowledge, to make it more sensitive to hukum, to the interdependent transformational relationality. So I think um, uh, Guru Nanak has a hymn, a creation hymn, where he talks about Arabada Narabada Dundu Kara, Dada Nagagar Na Hukum Apara, Na Dinare Na Chandana Suraj, Sun Samad Lagaida. In the beginning, there's immense darkness. But in that darkness and in that beginning is his infinite intelligence, Hukum, this transformational relationality that I've been talking about. But it's also the case that there's Sun Samad Lagaida, that there is pristine awareness. Absorption, meditation is there. And that's what we found in the hit for him, for Watchers of the Night, that that's what's there at the beginning. And that's precisely what we forget for knowledge to arise, for us to manipulate matter, etc. So knowledge needs to be informed by gyan, which gives us remembrance of hukam to refine our knowledge, to because every new invention has a consequence. Every new drug has a, a side effect. It's not in tune. Uh, with us. So uh, there are things that are. Knowledge can produce this. So knowledge isn't to be ditched. It is to be refined and educated with Gyan. Um, so that's quite interesting that 96.96% uh, uh, 96 or the 99.797% is Sun Samad, is Hukum, is, is vibrating of the, is life, what Descartes omits, the beingness, the liveliness. This is why we cannot explain it. This is why the student struggles with trying to explain what life is, what the rose is, because a rose is not a rose, a rose is life. A man is not a man, a man is life. A woman is not a woman, a woman is life. And we keep forgetting that. That's how seductive Maya and knowledge is. Now, um, I suppose I'm coming towards the end now, and uh, I just want to conclude with uh, one last hymn, two last hymns. What is the source of Maya? Remember, we said what comes before thought? Feeling. What are the key feelings? Fear and lack, wanting, desiring, sustenance. Those get eventually transmuted into calm, growth, lob, more, hunkar. Uh, lust, anger, greed, covetousness infatuation, attachment, and ego. That's what comes before thought. So we have to deal with that. Before we can get jnana of hukam, of 
interdependent transformational re relationality, we have to clean the mind of these desires, clean the body of these desires. So Guru, Guru uh, Ramdas in a, a hymn talks about there are two ways. Live dat doi ra he. Hukami kar kamai. So he talks about loving dhyan, loving attention, the flow, the sahaj. And then that's of the real. That's the existential body that's forgotten. But then the other one is uh, dat, the, the, the attachment to maya. And that's it. So this is the remembering self and the experiencing self. We need to connect. I have, a, a, you know, one, David Foster Wallace gave a, a convention speech, convocation speech at a university. And he said, universities aren't really about critical thinking. They should be more than that. But that's what we're told, that well, we, you're coming to university to learn how to critically think. But critical thinking can be co-opted by power such that you make the critical thinking within the limits of red and blue or BJP or uh, the Congress or, you know, it's controlled. This choice, the, rather than critical thinking as the remit of a university, it should be the choice of what to think about. We should have the choice to think beyond all what has been said to rediscover. So I think that's really important. Of course, critical self-reflection is needed, but if we have critical self-reflection on which shampoo I want, I want this shampoo or this shampoo, <laughs> you, you, there's a certain, a certain limit to your critical reflection, right? We need to have critical reflection about the remembering self and the experiencing self, home and hokum. That's real critical reflection. And that might blow away all our knowledge. That's why we never do it. It's very difficult. Okay, so back to this hymn by Guru Ramdas. And so he says, the Gurmukh has conquered his own mind by applying the touchstone of the word. Now this word, Shabbat, is not just the surface level of language. It goes to Anhad Shabbat, the unstruck level. So it goes to the level of feeling before language. It's not just language. Shabbat isn't language. It's much more than that. So, and then he says, he fights with his mind, he settles with his mind, he is at peace with his mind. Those who struggle with something other than their mind shall depart having wasted their lives. That's the four hymns, the four watches of the night. You enter language, you forget that you can leave language, and you live by the map of that language as though it's the territory, but it's not. It's a mind game of a particular culture, gender, race, climate. And you forget the choice of connecting with your body, your feelings, your subconscious, right? Needs to be accessed. You need to struggle with that. And so those who don't struggle with that, remembering self, experiencing self, homey, those who don't struggle with that, don't purify the mind, don't move from manpradesi, the wandering mind that attaches to this, then to this, to this, the, uh, the, the impure mind, to the uh, manirable, the pure mind, which is already organically given to everybody freely. Everybody has that. We just have to return to that purity. We don't have to create the purity. The purity is there. It's overcovered. So those who do not engage in that task uh, waste their lives in knowledge systems. Um, okay, so now to the summary uh, of the paper. Guru Nanak ends, I'd like to finish with him in a way. He says that, Man mehi manua je mare tapir rab nar. If the mind within the mind dies, then the husband ravishes the bride. There's bliss, anand. That's what the longing is about. We are longing to become whole. Rather than taking this little bit of happiness against that bit of pain, 
uh, we, 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 we constantly miss the whole treasure of bliss, which is there waiting for us. One quick definition of the ego is that um, the ego is a psychophysical structure that tries to maximize pleasure and minimize pain. That's what home is, an instrumentalist who tries to maximize pleasure, minimize pain. So back to that theme of reversal, that needs to be reversed. Gurunanak says it's very rare for him to come across people who put pain first rather than pleasure. Everybody puts pleasure first. So therefore we always miss. So pleasure, desire is what generates maya. Gam, broad, law, moham, God generates maya, generates a, a false knowledge. But true knowledge can be generated um, uh, if we connect with gyan, and that is the reversal. So, and that is to experience the bliss of uh, samadhi, of uh, sahaj, um, of the dhyan, the simran. So in conclusion, there are three forms of knowledge. The first form of knowledge is knowledge at a distance. This is science, philosophy of naming an object. Um, so you could say knowledge at a distance is like reading a book to ride a bike, <laughs> which we all know is quite silly. <laughs> you don't read a book to know how to ride a bicycle. But that's the first form. You could say that's orthodoxy, knowledge at a distance. Um, the second form of knowledge is uh, knowledge via practice. So or, orthopraxy, you get on the bike to learn how to ride it. It's an embodied knowledge. It's not a thinking system. Balance is not a concept. It's an existential feeling. A thought of balance cannot help you balance. Balancing ex existential. It's a feeling, it's a rhythm that your body gets. And so you could say religion is orthopraxy. Um, artists, they're doing, doing things. Um, skills, craftsmen, draftsmen, uh, carpenters. They have the knowledge in their hands. The musician has the knowledge in his fingers, muscle memory, etc. So you could say that is the second form of knowledge, knowledge that arises due to participation, due to practice, not just conceptual knowledge of thinking. But the third form of knowledge is what I've been arguing for, which is not really a knowledge. It's a non-knowledge or an undoing of a knowledge, which is gyan. And that is knowledge that arises due to merger, mysticism, when subject and object come together, when you unite with your topic, with your subject. And uh, that mysticism is uh, our own being, but we've never been introduced to ourselves. We've forgotten, we've lost, we've got attached. So here we have, uh, in summary of those three, the first two, knowledge by distance, knowledge by practice, can be colonized by the ego. They, they can and often are ego-centered. The last one, knowledge by merger, by union, can only be experienced at the expense of the ego. Ap gavaye, ap mare. And, um, but it's always there. So an analogy I, I use with my students is that there are apples on a tree. We have forgotten that we're part of the tree and we've got stuck in apple consciousness. But apple consciousness is a figment of our imagination. What's really true is tree consciousness. But the apple has to forsake its relationship to its body, its story, its narrative, its maya, its knowledge, to regain contact with tree consciousness. Um, and, and that's a possibility according to uh, all religious traditions. And I think also in terms of um, academics and universities, yoga is being introduced into uh, universities uh, across the world uh, and practice embodied knowledge is become a theme in which um, this is something seen as significant and important. So it's not the case that we can 
dismiss religion anymore. There is something important there, and it can exist within academic structures. At least that's what I'm trying to argue, and I'll end there. Okay. Thank you, Professor Fogel, for uh, such a free-flowing and remarkably lucid meditation on uh, the problem of human existence via the lens of uh, the complex relationship between knowledge and gyan. I mean, it's so difficult to summarize what Professor Fogel has said, so I would prefer not to. <laughs> uh, so the talk is uh, open to discussion. Sir, sorry, if Professor Manjinder Singh Ji or Sukhvinder Singh, if there are any observations or questions? We can begin with Dr. Manjinder Singh Ji. I will tell you about this discourse about your observations. Professor Pogal has a highly philosophical discourse. I have a linguistics ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਨੋਲੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਨੰਦ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਟਾਟ ਲਾਈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਲਾਈਕ ਹੀਟ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਨਿਗ ਉਹਦੇ ਚ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਿਗ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਲੇਜ ਦੀ ਟਰੂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿੰਗ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਬਾਡੀ ਇਕੱਠੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਓਰੀਐਂਟਲ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ ਬਿਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਉਹਦੇ ਸਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਗੀਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਿਰਹਾ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ ਉਹ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇਜ਼ ਮੱਚ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲਵ ਆਵਰ ਪੋਇਟ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਹਿਸ ਪੋਇਟਰੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਿਉਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਵਨ ਗ੍ਰੀਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇਮਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਮੈਂਟਿਕਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਥਿਉਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਲ ਅਬੋਲ ਮਦ ਹੈ ਸੋਈ ਜਸ ਉਹ ਹੈ ਤਸ ਲਖੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਗਵੇਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੋਰ ਆਰ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟ ਗ੍ਰੇਡਸ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦ ਲਰਨਡ ਐਂਡ ਵਾਈਜ਼ ਨੋ ਦੈਮ ਥ੍ਰੀ ਆਫ ਥੀਸ ਆਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਇਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਇੰਡੀਕੇਟ ਨੋ ਮੀਨਿੰਗ ਟੂ ਦ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਮੈਨ ਸਪੀਕ ਦ ਫੋਰਥ ਗ੍ਰੇਡ ਆਫ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫੋਨੈਟਿਕਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਗ੍ਰੇਡ ਆਫ ਸਪੀਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫੋਨੈਟਿਕਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੂਜ਼ਨ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੂਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਈਟ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀਅਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਦੀ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰੂ ਸੈਂਸ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥਿਓਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਰ ਸਟੇਜ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੂਜ਼ਨਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਚੁਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇਚੁਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਰਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 100% ਯੂਨਿਟੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰਾਈ ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੋਲ 100% ਯੂਨਿਟੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਸਲ ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੇਚੁਰਲ ਬੀਇੰਗ ਤੋਂ ਕਲਚਰਲ ਬੀਇੰਗ ਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਕਲਚਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੇਚੁਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਚ ਭੂਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਅਸਲ ਚ ਨੋ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਰੂ ਨੌਲੇਜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਰਬਤ ਨਰਬਤ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਭੂਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ
ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੋ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਦਾ ਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਸਕੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੀਕੋਲੋਨ ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਸੈਪਟੁਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸਟੇਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੋਲੇਜ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਨੋਲੇਜ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨੇਚਰ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਵਰਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਲਾਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਰ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੈਨ ਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਸ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਆ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਬਸਟੈਕਲ ਬਣਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀਕਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਸਮੋਲੋਜੀਕਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀਕਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੂਜ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਇਲੂਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸਕੋਰਸ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੋਗਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਆਨਵਰਧਕ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਕਈ ਇਨਸਾਈਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੋਟਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਫੋਰ ਸਟੇਜਸ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਕਰੀ ਬੈਕਰੀ ਇਜ਼ ਫੋਨੈਟਿਕਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੱਧਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਛੰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ
not own the knowledge in an elite form such that it forms a, a separate separate group but keeps the expression so that everybody can have access to that knowledge so the theorization of uh, shiv shakti of uh, sankhya of the 25 elements um, uh, purusha all of these are connected to but reinterpreted for the masses so in 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 in, in his interesting reflection is that guru angad angad could have written a commentary on guru nanak guru amar das could have, guru ram das guru arjun could have written commentaries that related it to patrihari and um, ashabda brahman etc they resisted because they resisted the move to knowledge which becomes an exclusively own they kept the notion of truthful living as the highest value not truth which truth starts to create that knowledge system and that creates exclusion so that's the beginning of an answer thanks sir so i would now request uh, professor sukhvinder ji to make uh, his observations and if there are any questions professor sukhvinder eh ajj da jehda eh lecture organize kita gaya hai ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਧਿਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਅਧਿਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੱਚ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਅਧਿਨ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਅਧਿਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਅਧਿਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਅਧਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਡਿਸਿਪਲਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਅਧਿਨ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਘਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਟੋ ਘਟ ਉਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਡਿਸਿਪਲਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਅਧਿਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਏਗੀ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਗਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ 2019 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਡੇਰ ਨੇ ਉਥੇ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗਾਹੇ ਗਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਪੜਦੇ ਰਹੀਦਾ ਪੇਪਰ ਪੜਦੇ ਰਹੀਦਾ ਕਈ ਵੋਲਿਊਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਖਵਿਅਤ ਪਈ ਸੀ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਪਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਕਲੋਨੀਅਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿਓਰਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿਓਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਿਡਮ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਥੌਟ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਰਿਸਰਚਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ੇਡ 
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਐ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਇਹ ਦਰਸਲ ਸੈਂਟਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀਕਲ ਇਹ ਇਹ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨਸ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਲੈਕਟ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 뮤직 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰਲੀ ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਰਮੋਨੀਟਿਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੀਨਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਡ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧਿਸਟ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ੈਵਾਇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਸ਼ਨਵ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਡਸ ਪਈਆਂ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੂਪ ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਥੋੜਾ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਮੋ ਹੰਕੀਰ ਹੰਕਾਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਖੇਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਨੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਰਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਸਾਡੀ ਰਿਫਾਈਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੀਰੀ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੋਨਿਸਟਿਕ ਸੈਕਟ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਔਰਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਫਾਰ ਮਾਡਰਨ ਮੈਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬੰਨੀ ਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਆ ਮਾਇਆ ਸਟਲ ਤੇ ਗਰਾਸ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਆ ਦੋਨੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮੇਸੀ ਆ ਉਹ ਸਪਿਰਟ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਲ ਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀੜੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਬਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕਸੁਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਦਿਬਤਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਟੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਸੋ ਗਿਆਨ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਪੇਸ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਈਨਰੀ ਨਾ ਬਣ ਜਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਕ ਆਊਟ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਪ੍ਰਸਪ ਹੋਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਕਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਸਪੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਪੀੜੀ ਬਾਰੇ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਦਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਸਰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਡੋਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਸਿੱਖੀ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਰੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਕੱਲੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੱਕ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋ ਵਿਦਾਂਤ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਵਿਦਨ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਵਿਦਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਡਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਨੁਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਮਾਨੁਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਾਨੁਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਲਵਾਚਾਰੀਆ ਮਾਧਵਾਚਾਰੀਆ ਨਿੰਬਾਰਕਾਚਾਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤ ਨਿਰੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਆ ਉਹ ਨਿਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਪ ਭੋਗ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲਸ ਆ ਕਿ ਅਦਵੈਤ ਵਿਦਾਂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਸਪੇਸ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਅਦਵੈਤ ਵਿਦਾਂਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਾ ਧੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਡਾਇਲੌਗ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇੱਕ ਥਰੈਟਿਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਆ ਉਹਦੇ
But I, there's an interesting point that you raised right at the end, and it's a decolonial point, and that is that uh, when a dominant discourse becomes hegemonic, then all the other traditions, no matter where they are, instigate knowledge in response to that dominant discourse. So the first response of all the traditions in India, in terms of the reform movements of Singh Sabha, etc., start to respond to the British, which created a theologization of Sikhi, which created a religionization of Sikhi in forms of monotheism, whereas previously you could have talked about uh, uh, the non-duality of Advaita Vedanta. Now, the, the, one of the scholars, Chakravati um, Sampra, uh, uh, He's, at, he's, in, he's in England, and he makes the argument that with the colonial, the effects of colonialism has created such a dominant discourse that we've all internalized that we only talk to that because we want to be acknowledged by that system and be recognized by that system. But why don't the Indians talk to the Chinese? The Indian traditions talk to the Chinese traditions and these horizontal, these other relationships. Why don't we have that? So I think your suggestion that it's important to discuss internally um, the relationship of Sikhi with Shaivism, Vaishnavism, the different forms of Advaita Vedanta, uh, etc., is really important. But I have a, uh, uh, a caution. Were we to enter into those discussions, we would be translating Gurbani into a knowledge system that is ready to compete with others. And the gurus specifically did not do this. They only did it through the poetic medium. And there's a reason for that, I think. I think it's really important because then the knowledge system becomes the very map for the territory of living, truthful living, of being practical, of transforming societies, of serving the poor. So it, it, Sikhi shouldn't just become an intellectual Darshana. It's not a darshana. The six systems of Hindu philosophy, Sankhya, Mimamsa, etc., etc., Sikhi resists entering darshana, which is very interesting. I think, I might be wrong, but I think it's very interesting they would resist that because they're talking about the problematic translation from gyan to knowledge. They want to keep that alive and to keep it practical. So um, I, 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 I do not want to be misunderstood by saying that Sikhi is mysticism, it's just spirituality and uh, etc. Of course, you're right. Uh, there's the other dimension, the practical dimension. And both um, religion is a master code for the West dominant hegemony. Race, racialization, religion, religionization, um, history, the displacement of myth as secondary to historical narratives. So race, religion, history, and uh, reason, science as the ultimate authority and value. These are master codes of the West that we've all inherited. The world is made up of that. Others are nation state. But the other one is politics. We forget that politics is also an inheritance. We could do it, we could do it differently. So both politics, religion have been forced upon us, and we're thinking about them in terms of the way the West does, which is separation of church and state, the privatization of religion, etc. Cetera, etc. Cetera. So not only is religion has to be re-understood as Gursiki, Gursik Dharam, but also Sapahi, Mir, politics has to be re-understood as well. Right. Thank you, Professor Pogal. Uh, now I would request uh, Dr. Lakhvi Singh Ji to... I have ਸੰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਰੀਜਨ 
ਦੋ ਸੰਕਲਪ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਭਰਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਲੂਜ਼ਨ ਲਈ ਅਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਰਮ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭੂਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਜਗੁਣ ਤਮਗੁਣ ਸਤਗੁਣ ਕਹੀਐ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੋ ਜੋ ਨਰ ਚੀਨੈ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮ ਪਦ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਗੁਣ ਤਮਗੁਣ ਸਤਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਪਨੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲੀਆ ਜਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਲੀਆ ਮਨੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਰਪਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤੇ ਇਹਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਹੈਗੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਪਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਲ ਅਬਲ ਕਿਆ ਇਸ ਤੇ ਹੋਈ ਵੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਸਾਰੀ ਆਪੇ ਦੇਖਣ ਹਾਰਾ ਮਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਪਨੀ ਸ਼ਰਪਨੀ ਕੀ ਆ ਕਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਨ ਸਾਚ ਪਛਾਨਿਆ ਤਿਨ ਸ਼ਰਪਨੀ ਖਾਈ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕ ਉਭਾਰੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਪਛਾਨ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਸਤੀ ਤਾਂ ਬਸਤ ਸਰੀਰਾ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਮੇ ਕਬੀਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿ 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 ਗੁਣ ਰਮੇ ਕਬੀਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਇਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤਾ ਦੇਣ ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਦਿਖਾਤੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੱਕਾ ਘੁੰਮਦਾ ਦਿਖਾਤਾ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾ ਕੇ ਹੂੰ ਮਾਇਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰਾ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹਮ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਪਿਆ ਹੈ ਹਮ ਮੈਂ ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੇ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਫੇਰ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਉਮੈ ਵੀ ਹੈ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਜਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਵੈ ਸਿਰਜਿਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋ ਖਲੀਲ ਇਬਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਗੋਡ ਸੈਲਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਗਮੀ ਸੈਲਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੀ ਰੱਬੀ ਆਪਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵੈ ਸਿਰਜਿਤ ਬੋਣਾ ਜਾਂ ਆਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਗੋਡ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਡ ਸੈਲਫ ਦਾ ਅ
ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਵ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਧਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਵ ਧਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧੋਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਨਹਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਵ ਨੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸਮੇਟ ਦਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਿਸਨਾ ਲਾਗੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲਿਵ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਾ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਬਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਲਿਵ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਲਿਵ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਕਦੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵ ਛੁੱਟਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੇਬਲ ਤੇ ਖਾਣਾ
manifest itself as maya and then through maya there will be a recovery of uh, that that uh, cosmological experience i mean can we understand that inner necessity is it really possible to make sense of that inner necessity yeah um thank you so much for those uh, insights professor lakbir singh um there the nuances that i would like to have developed if i were going to write about the sick perspective what i was trying to do was to use some aspects of the sick perspective to challenge knowledge structures to humble them to enrich them now all of what you have said i i'm in agreement with and um uh shakti uh, uh kail uh, the the whole clay this is all god's uh, creation is is his clay and that the specific question that um dharmjeet is asking me about is it possible to perceive an inner necessity in the hukum in the in the interdependent transformational relationality as a uh, maya which seems to upset my whole structure <laughs> in terms of my argument and uh yes yes it, it is possible to see that from a sick perspective so uh with all the examples that professor lukvir singh has as given us we can um uh undo the very structure that i was trying to create to make a certain communication now we could argue that gurbani collapses everything into kale into leela into god's will god's play everything is by him who are we we're just murukhs we just you know every, the idea that i am doing something is already a misunderstanding everything is being done through me so but we we could do that we could collapse everything into that but i think there's also other strands within sikhi gur, gurmat that challenges that so there's a contradiction many contradictions at the heart of any worthy philosophy there's many contradictions and the other other strand is the practical dimension and the necessity to see beyond manmuk and to achieve gurmuk um which is an evolutionary development that we should be coming we should develop towards saints ekam ek aap upaya dubida duja tre bidmaya chauti pauri gurmuk uchi sacho sach kamavnia that fourth step of the gurmuk it, it is something that transcends the manmuk even though gurmuk and manmuk are the kill or the play so uh, the gurus themselves are still trying to communicate even though they could just stop and and say <laughs> nothing can be said this is just too complicated um there's this too much so in in my phd many years ago i argued that there's a divine narrative and a human narrative both of them are faulty that's why they needed you can't just have a human narrative humanism sikhism isn't a humanism you can't just have a theology it's not a religion it's how the two integrate that uh, is necessary so this is like the buddhist middle way that you it's it's a way it's not a view that's why it's a critique of darshanas the way requires opposite ends and so whilst maya can be and home can be expressions of uh hukum there is also the tension of hukum and home and we have to deal with that we have to deal with that tension we can't just believe in just the divine narrative everything is his will everything according to him nor can we just do, uh, you know karm our own actions we reap what we sow nor can we just believe that so we are forced to transcend knowledge creating systems by constantly being aware of uh, gyan i don't know, I'm, I, am i answering your question professor arvin would you like to have, make some remarks so Five. first of all uh, i think we had a very enlightening session uh, in which the lead speaker uh, brought in uh, many concepts many examples um, and uh, put forward his philosophical point of view uh, in the way he wanted to put forward uh, as a 
scientist. I appreciate the way he conducted his whole discourse. I may have many differences, but this is not the platform to talk about it. What I liked about it was that uh, he talked about humility. And yes, uh, learning science and uh, science actually put, makes you very humble. As Newton said that, you know, uh, I am a, like a small child playing with pebbles in front at the shore where the, the word of uh, the word is like an ocean which is in front of me. So, so Newton, who was thought to be a very arrogant man, was very humble because he knew that what he has found about the world is very little. So he said, I'm like a child playing with pebbles on the shore when the knowledge remains in front of me. However, what my take would be that as it is important to deconstruct knowledge, and it is important to deconstruct knowledge systems, philosophies. It's also very important to deconstruct religion. And that in modern times has become a very difficult task because people do not let you openly touch and talk about uh, religious stuff because immediately people say, you cannot say this and you cannot say that. So as we, we engage with the knowledge systems, with an open mind and deconstruct them, we must move towards looking at religion and deconstruct it. And one of the deconstructions of religion is that uh, appropriation of various texts and spiritual uh, concepts by religion. Uh, for example, uh, if you look at uh, Sri Guru Granth Sahib Ji, there are poetry of so many different people from so many different religions and sects and uh, you know people came from different parts of india different thinking traditions so can we say that uh, ownership of sri guru granth sahib ji is only with six answer will be no because those whose poetry is uh, there in the in the granth have equal rights on the granth but once you begin talking in this direction uh, se several people will find it problematic Similarly, the question of language. I mean, on the one hand, uh, the speaker was talking about limitations of uh, uh, knowledge systems based on language, which I very much appreciate because language is something which we have developed for communication and later on uh, kind of uh, rendered it into more sophisticated expression. I mean, at the end of the day, science is a language, mathematics is a language, and limitations associated with language are also associated with these uh, domains. But finally, even the poetry of Gurus is written in Gurmukhi and Punjabi and is coded through a grammar and in language and is compiled in, a, in the Granth. So if language is a vehicle that we need to shelve, then one has to see what else is left and these debates will have to done, be done in a very different way. So um, in some sense, the whole idea of uh, Maya, the, the way it was being talked about, there is a lot of Maya in religion. And I think we need to deconstruct that. And also, uh, what right, see, really, any, any, any domain is analyzed based on the way it is practiced. So practitioners of religion, uh, actually, are far, their, their viewpoints are not humble. They are they, they work with, the, you know, bigotry and they work with sectarianism. So it's extremely important to see the, what right really the practicing religions have on the spiritual traditions of this country. So mm, I would say that if one has to look at things with an open mind, it should be a fully opened mind and not partially opened mind. Uh, very interesting points were made by interventions and by the lead speaker. I really congratulate uh, Professor Pogel to have, have dealt with the subject, which was a delicate and intricate matter uh, with a lot of rigor and a lot of argumentation. And I look forward to uh, more such uh, enlightening discussions happen uh, through the Diaspora Center seminars or at Punjabi University, because the scholarship in this area is dwindling and we must come back to 
the deeper philosophical questions and how do we take them on uh, through various ways and, uh, and, and a comparative uh, analysis of those ways. Well, with these words, I once again thank the Diaspora Center for organizing today's seminar and uh, enlightening discussion which happened around it. Thank you. So, with uh, Professor Arvind's remark, we have uh, come to the end of today's lecture and a very interesting uh, discussion. Uh, now, I would like to propose the formal uh, vote of thanks. So, first of all, I will thank uh, Professor Balvinder Singh Pogal for uh, sparing time from his busy schedule to be with us and uh, sharing his thoughts on uh, such uh, serious philosophical issues. Uh, of course, with reference to Sikhism. I would also like to thank uh, Professor Lakhvi Singh Ji uh, for being with us and uh, making insightful observations on the lecture and participating creatively in the discussion. Uh, I would like to thank uh, Professor Manjinder Singh Ji also for uh, sparing his time and making insightful observations on uh, what uh, Professor Pogel had said, uh, you know, with reference to uh, the relationship between uh, knowledge and gyan and the problem of Maya. And finally, I would like to thank uh, Professor Sukhvinder Singh Ji uh, for making uh, you know, interesting observations on uh, the problem of Maya, whether it can be translated as illusion or what are the problems if we restrict the translation of Maya to illusion. And finally, I would like to thank uh, Dr. Gurmukh, uh, Director, Center for Diaspora Studies uh, for always inspiring us uh, to host uh, such, uh, you know, interesting lectures for the audience. Uh, thanks, everyone. Uh